जैसा कि हम लोग पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट थ्री में फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडीज के बारे में पढ़े हैं इसमें फीचर्स को हम डिस्कस किए हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग पुराने वीडियो को भी देख लीजिएगा पार्ट वन और पार्ट टू और पार्ट थ्री को तो इस पार्ट फोर वाले वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट किसके बारे में लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब आप लोग फ्यूचर में एक फीचर पढ़े होंगे कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी ग्रुप का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व है मैनेजमेंट को मैनेज करने में यानी बिजनेस को मैनेज करने में नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व है तो इन नंबर ऑफ पर्सन को हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑथोरिटी देते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिफरेंट डिफरेंट ऑथोरिटी देने से क्या होता है कि आपका जो है एक चेन सिस्टम बनता है और यही चेन सिस्टम क्या कहलाता है लेबल क्या कहलाता है लेबल कहलाता है तो जैसे कि डेफिनेशन लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी हैज डिफरेंट मेंबर्स आर गिवन डिफरेंट एक्टिविटीज उन्हें जब डिफरेंट एक्टिविटीज देते हैं जैसे भाई मार्केटिंग का काम अलग है फिर लोअर लेवल का काम अलग है तो इसे क्या फॉर्म हो रहा है एक आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म हो रहा है तो जरा ध्यान दीजिएगा इसमें तो तीन लेवल चेन में फॉर्म हुए टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट यानी लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं तीन होते हैं टॉप मिडिल लोअर लोअर को हम लोग सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं तो जरा इसमें देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है सिंपल सा आप लोग सुने होंगे हायर लेवल हायर लेवल पर अक्सर कौन आते हैं डायरेक्टर्स आते हैं चेयरमैन आते हैं प्रेसिडेंट आते हैं जनरल मैनेजर आते हैं सीईओ आते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आते हैं सी एफ ओ आते हैं एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इस लेवल में आते हैं आपके जो मिडिल लेवल है तो मिडिल लेवल में जहां मैनेजर वर्ड यूज हो जाए क्या जाए मैनेजर तो हर डिपार्टमेंट का हेड होता है परचेज मैनेजर हो गया सेल्स मैनेजर हो गया मार्केटिंग मैनेजर हो गया प्लांट सुप्रिंटेंडेंट बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सुप्रिंटेंडेंट लग गया है तो सर ये लोअर लेवल में होगा लेकिन ध्यान दीजिएगा सुप्रिंटेंडेंट क्या क्या लगा है प्लांट सुप्रिंटेंडेंट जो मशीन है उसका देखभाल करने वाला क्या कराता है प्लांट सुपरिटेंडेंट कराता है ये भी किसके अंदर आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आता है नेक्स्ट डिपार्टमेंटल हेड जो भी डिपार्टमेंट है उनके सब हेड किस लेवल में काम करेंगे वो सब मिडिल लेवल में काम करते हैं डिविजनल हेड्स हो गए और जो लोअर लेवल में आता है उसमें कौन से आते हैं कलर आते हैं फॉर्मेट इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे आपको और सुपरवाइजर ये सब किस में आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं ठीक है अब पढ़ेंगे हम लोग फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट हर लेवल के लोगों का क्या फंक्शन है तो पहले आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन पढ़ने से पहले आप जरा सा ये ध्यान दीजिएगा कि कोई भी फंक्शन जानने से पहले याद करने से आसान हो जाता है याद करना हो कैसे कि आप खुद ब खुद रखेंगे यू आर द टॉप लेवल है ना आप टॉप लेवल के पर्सन हो आप डायरेक्टर हो सोचो क्या डायरेक्टर का काम हो सकता है ऐसा आप सोच लेते हो तो पॉइंट्स आपको आसान दिखने लगते हैं ठीक है थीके? तो चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइजेस एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या एंड ऑब्जेक्टिव होगा ये कौन डिसाइड करेगा सिंपल सा सुपर लेवल डिसाइड करेगा सुपर पावर डिसाइड करेगा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है हमें करना क्या है हमें सेलिंग बढ़ाना है या हमें मार्केट कैप्चर करना है सब कौन डिसाइड करता है टॉप लेवल ठीक है नेक्स्ट क्या है फ्रेमिंग ऑफ प्लान एंड पॉलिसी अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए क्या प्लान बनेगा क्या पॉलिसीज बनेगा क्या स्ट्रेटजीज बनेगा ये सब कौन डिसाइड करता है टॉप लेवल डिसाइड करता है कि हम कैसे अपने गोल को आसानी से अचीव कर सके नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय अ पर्सन वर्किंग एट अ मिडिल लेवल मिडिल लेवल का क्या क्या वर्क होगा उस लेवल पे कौन कौन से डिपार्टमेंट बनेंगे क्या उनका फंक्शन होगा क्या उनकी ऑथोरिटी होगी क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये सब कौन डिसाइड करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है क्लियर हो रहा है देखो आप खुद सोचोगे तो कैसे फटाफट क्लियर होते जाएगा ना कि यू आर द टॉप लेवल चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेस अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए रिसोर्सेस चाहिए होते हैं फाइनेंस चाहिए आपको जो है फिक्स एसेट्स बाई करने होंगे रॉ मेटेरियल के लिए अरेन्जमेंट चाहिए क्या क्या रॉ मेटेरियल लगेंगे 
तो जो फिक्स एसेट्स है फाइनेंस है इसका अरेंजमेंट भी कौन कराता है टॉप लेवल कराता है इसलिए मतलब क्या है असेंबलिंग ऑल रिसोर्सेज सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करने का काम भी किसका होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइव करने का लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने का जिम्मेदारी किसके ऊपर बनती है टॉप लेवल की अगर सर्वाइव नहीं करता है तो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है टॉप लेवल और लॉन्ग वेलफेयर के लिए सर्वाइव कर रहा है सोसाइटी सर्वाइवल कर रहा है सोसाइटी में तो क्या है इसका भी किसका इम्पोर्ट है टॉप लेवल का ही ये फंक्शन है क्यों नहीं वजह से सर्वाइव कर रहा लेजन विथ आउटसाइड वर्ल्ड लेजन विथ आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब क्या है यहाँ पे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से हटकर जो उसकी बाहरी दुनिया है उनसे कम्युनिकेशन करने का काम किसका होता है तो वो होता है टॉप लेवल का बाहरी दुनिया का मतलब क्या है प्रेस से बात करना है तो कौन बात करेगा टॉप लेवल बात कर रहा है ठीक है गवर्नमेंट से मीटिंग्स करने हैं तो कौन कर रहा है टॉप लेवल कर रहा है एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि आप अक्सर देखते हो नरेंद्र मोदी से कौन मिल रहा है अंबानी मुकेश अंबानी मिल रहे हैं है ना रतन टाटा मीटिंग हुआ था अभी रिसेंट में तो रतन टाटा ये जितने भी हेड्स थे उन्होंने नरेंद्र मोदी से मीटिंग किया इसका मतलब क्या है कि ये आउटसाइड वर्ल्ड से जुड़ने का भी काम कौन करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है क्लियर है नेक्स्ट है टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज सारे डिपार्टमेंट को जोड़ के रखने का काम कौन करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है कि हर लेवल हर डिपार्टमेंट क्या हो एक दूसरे से मिलजुल के काम करे इसका ध्यान कौन रखता है टॉप लेवल मैनेजमेंट नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ बिजनेस इन्वॉर्मेंट बिजनेस इन्वॉर्मेंट आपके नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट तो नहीं बोलेंगे लेकिन आपके कोर्स में चैप्टर है ठीक है तो बिजनेस इन्वॉर्मेंट चैप्टर है उसको भी डिटेल में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है एनालिसिस ऑफ बिजनेस इन्वॉर्मेंट इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगा ठीक है कि अभी हाल में फोर लॉन्च करने वाला फोर में रिवॉल्यूशन लाने वाली कौन सी कंपनी थी रिलायंस कंपनी थी जिन्होंने रिसर्च किया कि बिजनेस इन्वॉर्मेंट को स्कैन किया और पता लगाया कि किस चीज की इस देश में जरूरत है तो जरूरत थी फोर जी की फोर जी में ऐसा क्रांति लाया कि कई कंपनियां बंद हो गई और खुद एक नंबर वन कंपनी बन गया तो बिजनेस इन्वॉर्मेंट को स्कैन करना अपॉर्चुनिटी को पता लगाने का काम कौन करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है क्लियर हो रहा है ना नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस जितने भी बिजनेस की एक्टिविटीज हो रही हैं उसके लिए सब कौन रिस्पॉन्सिबल होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट मान लीजिए कोई कंपनी ने कोई लॉ ब्रेक कर दिया कानून को फॉलो नहीं किया गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं किया तो इट्स मीन्स क्या है कि अगर कोई पकड़ा जाएगा तो कौन पकड़ा जाएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट पकड़ा जा रहा है क्लियर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जितने भी एक्टिविटीज हो रही है आप देखे हो कई ट्रेजडी हो चुकी है तो नेगेटिविटी में ये बता रहा हूँ कई ट्रेजडी हो चुकी है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है जैसे ही कुछ पॉजिटिव होता है तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल टॉप मैनेजमेंट ही होता है तो हम कह सकते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जॉब इज अ कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क है ना एक टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या होता है लंबे समय तक काम करना है अंबानी बन गया तो इसका मतलब काम नहीं कम हो गया तीन घंटे काम नहीं करना है और काम का लोड बढ़ गया अठारह घंटे काम करने पड़ेंगे है ना तो इनको लंबे समय तक अपने कंपनी के लिए काम करना पड़ता है टॉप लेवल को और एक कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ता है कि हमें कुछ करना है क्लियर हो रहा है कि नहीं ठीक है चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है हमको मिडिल लेवल मैनेजमेंट बीच वाला है ना जो आप पढ़े उसके पहले सुन गया बीच वाला मिडिल लेवल तो मिडिल लेवल में कौन आते थे मैनेजर्स आते थे तो मैनेजर्स आते थे अब तुम अब तक क्या बने थे डायरेक्टर बने थे अब क्या बनने की बारी है मैनेजर बन जाओ ठीक है ना मैनेजर बनके सोचो कि तुम्हारा क्या काम होना चाहिए क्लियर है तो फंक्शन में पहला फंक्शन आता है इनका इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रॉम टॉप टू अ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाई है उसको इंप्लीमेंट लोअर लेवल तक कराने का काम कौन करता है मिडिल लेवल बिकॉज दे वॉक्स लिंक बिटवीन द दे वॉक्स लिंक बिटवीन द टॉप एंड लोअर के बीच में कौन काम आ रहा है मिडिल क्लियर हो रहा है नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट उनके डिपार्टमेंट में किनके डिपार्टमेंट में मिडिल लेवल के डिपार्टमेंट में जितने काम है जितने वर्क है क्या क्या करना है ये सब काम कौन डिसाइड करता है ये आपका मिडिल लेवल डिसाइड करता है कैसे कैसे काम करवाना डे टू डे वर्क कैसे होना चाहिए रिक्रूटमेंट रिक्वायर्ड इम्प्लॉय फॉर देयर डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट में साथ ही साथ लोअर डिपार्टमेंट के इम्प्लॉयज के रिक्वायरमेंट को फील करता है कौन मिडिल लेवल जरा सोचो रिलायंस में इम्प्लॉय की जरूरत है तो आप मानिया की थोड़ी फिलफिल करेंगे है ना 
जो मिडिल लेवल पे उनके अंडर में मैनेजर्स काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं स्टाफिंग कर लेते हैं है कि नहीं तो रिक्रूटमेंट है ना जितने भी इम्प्लॉइज है उनको रखने का काम भी कौन करता है मिडिल लेवल करता है रिक्रूट करने का काम कौन करता है मिडिल लेवल नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म देयर बेस्ट ये ऑलवेज मोटिवेट करते रहते हैं इम्प्लॉइज को कि ये अपने पूरे जो है मन से काम करें और पूरे परफॉर्मेंस को अपने शो करें क्लियर है नेक्स्ट है पांचवा पॉइंट कॉपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट मिडिल जो मैनेजर्स होते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स ये क्या करते हैं इसमें कई डिपार्टमेंट बन जाते हैं ना आपको बताया था ना कि मिडिल लेवल पे क्या होता है हर डिपार्टमेंट के हेड होते हैं जैसे फंक्शन डिपार्टमेंट के हेड हो गए फाइनेंस के हेड हो गए मार्केटिंग के हेड हो गए ठीक है ना तो ऑपरेटिंग के हेड हो गए तो ये सब जो हेड होते हैं ये क्या करते हैं ये व्यवस्था रखते हैं ये सिस्टम रखते हैं कि एक दूसरे से अच्छे से क्या कर सके कोऑर्डिनेट करे तो इनका फंक्शन होता है कि हर डिपार्टमेंट से बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन किया जाए बिकॉज विद विदाउट कोऑर्डिनेशन नो ऑर्गेनाइजेशन बिकम अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन क्लियर हो रहा है तो अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जितने भी फर्स्ट लाइन मैनेजर के काम है वो सारा काम कौन कर रहा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही देखता है ओके लास्ट कौन सा है लोअर लेवल मैनेजमेंट इट्स मीन सुपरवाइजरी लेवल है ना सुपरवाइजरी लेवल अब फिर तुम्हें क्या बनना है भाई अब देखो ऊपर से शुरू किए थे अब तुम्हें बनना पड़ेगा क्या कि लोअर लेवल पे जहां ऑपरेशन का काम होता है ऑपरेशन मतलब डॉक्टर ऑपरेशन नहीं ऑपरेशन मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने का काम हो रहा है ठीक है ना जहां यूनिट्स क्या हो रहे हैं तैयार हो रहे हैं उन यूनिट्स में जो हेड होते हैं जो सुपरवाइजर्स होते हैं ठीक है ना वो अपने सबॉर्डिनेट से कैसे काम कराते हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लियर है पहला है रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट अगर उनके वर्कर्स को कोई समस्या है उनके यूनिट्स में कोई वर्कर्स को समस्या है उस समस्या को कहां तक पहुंचाना मिडिल लेवल तक पहुंचाने का काम कौन करता है लोअर लेवल के हेड क्लियर हो रहा है मान लो किसी छोटे से इम्प्लॉय वर्कर को समस्या है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करता है तो उनकी समस्या मिडिल लेवल तक पहुंचेगी कैसे तो ये एक चेन सिस्टम होता है जो आप पढ़े हुए स्कैनर चेन ठीक है ना तो वो चेन सिस्टम से ये लोअर लेवल मिडिल लेवल तक पहुंचाता है और प्रॉब्लम बड़ी होगी तो मिडिल लेवल क्या करता है टॉप लेवल से उसको डिस्कस करता है नेक्स्ट है सेकेंड मेंटेनिंग अ गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग हेल्थ रिलेशन बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबॉर्डिनेट गुड वर्किंग कंडीशन बनाना अब गुड वर्किंग कंडीशन का मतलब क्या है कि दो लोग लड़ते रहेंगे तो इट्स नॉट अ गुड वर्किंग कंडीशन है ना ऐसा मोटिवेशन देना कि सबॉर्डिनेट और सुपरवाइजर के बीच में क्या हो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सके दोनों के बीच में तालमेल अच्छा रहे दैट इज कॉल्ड मेंटेनिंग अ गुड वर्किंग कंडीशन जिससे काम अच्छे से हो सके ये काम ध्यान देता है कौन लोअर लेवल मैनेजमेंट कोई भी डिस्प्यूट होता है उसको शॉर्ट आउट करने का काम करता है लुकिंग टू अ सेफ्टी ऑफ वर्कर्स सेफ्टी ऑफ वर्कर्स का मतलब क्या है अब टॉप लेवल नहीं ना देखने आ रहा है कि भैया मेरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है बिल्डिंग तो वहां पे जो छोटे इंप्लॉइज हैं जो लेबर हैं वो हेलमेट लगाए हैं कि नहीं ये वो नहीं देखता है कौन देखता है लोअर लेवल देखता है कि उनके सेफ्टी का ध्यान रखता है आप पहले सुने होंगे पहले पिक्चरों में क्या होता था अक्सर दिखाता था कि काम करते हुए वर्कर्स का हाथ कट गया किसी का पैर कट गया किसी की जान चली गई अब ऐसे केसेज मिनिमाइज हो गए हैं बहुत कम हो गए हैं क्यों क्योंकि ये एक फंक्शन बन चुका है कि लोअर लेवल के हेड्स का कि वह अपने वर्कर्स के सेफ्टी का ध्यान दे नेक्स्ट है मेंटेनिंग अ प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ अ क्वालिटी इंश्योर अ स्टडी फ्लो ऑफ आउटपुट स्टडी फ्लो ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है कांस्टेंट जो प्रोडक्शन हो रहा है मान लो मैगी की कंपनी मैगी प्रोड्यूस हो रहा है तो मैगी प्रोड्यूस हो रहा है तो मैगी की क्वालिटी जो है अकॉर्डिंग टू द कंपनी के स्टैंडर्ड मैगी की क्वालिटी रहे है ना उसे क्वालिटी में कोई फर्क नहीं देखते और टेस्ट में कभी फर्क नहीं आता जैसा मैगी आज था वैसा दस साल पहले भी वैसा ही टेस्ट था तो उसे टेस्ट में कोई फर्क ना आ पाए उसके प्रोडक्शन पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े ये ध्यान कौन देता है लोअर लेवल मैनेजमेंट देता है नेक्स्ट है बूस्ट द मोरल ऑफ वर्कर्स ऑलवेज जितने वर्कर्स हैं उनको हमेशा मोटिवेट रखने का काम लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है क्लियर है छठवा मिनिमाइजिंग द वेस्ट फूल वेस्टेज ऑफ मेटेरियल एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड वेस्ट फूल एक्टिविटी बड़ा बताया था ना एफिसियंसी आगे ना एफिसियंसी ऑपरेशन जो आपका लोअर लेवल है वो ऑपरेशनल लेवल यहाँ पे क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में ही हम लोगों को क्या करती है यह मौका देता है कि हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके तो लोअर लेवल मैनेजमेंट हमेशा ये कोशिश करता है कि जो भी हमारा प्रोडक्शन हो वह एफिसियंट हो और एफेक्टिव हो जिससे कि रिसोर्सेज का क्या हो वेस्टेज ना हो क्लियर हो रहा है 
और लास्ट वन है इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्क फोर्स हमेशा जो वर्क फोर्स है जो काम हो रहा है उससे इंटरेक्ट करते रहते हैं जुड़े रहते हैं तो इसका कंक्लूजन अब क्या निकलता है कि द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी मतलब प्रोडक्शन का संख्या ठीक है ना जो प्रोडक्शन जितना हमें चाहिए डिपेंड्स अपॉन द वर्कर ये सब कुछ किसमें डिपेंड करता है क्वालिटी और क्वांटिटी किसमें डिपेंड करता है वर्कर पर डिपेंड करता है जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं एंड वर्कर्स डिपेंड्स आर आर कंट्रोल एंड मैनेज बाई द लोअर लेवल और ये वर्कर्स पर डिपेंड करता है वर्कर्स को कौन मैनेज करता है लोअर लेवल मैनेज करता है क्लियर हो रहा है समझ में आ रहा है कि क्वालिटी और क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द वर्कर्स एंड वर्कर्स आर डिपेंड ऑन द लोअर मैनेजर सो लोअर मैनेजर हमेशा क्या करता है इन लोगों को मोटिवेट रखता है क्लियर हो गया तो हम लोग ने अभी क्या पढ़ा फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट हर टॉप लेवल मिडिल लेवल और लोअर लेवल के फंक्शन पढ़े कि उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं उनके काम क्या क्या होते हैं तो आ, आप लोग जो है अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिएगा नोटिफिकेशन से क्या होगा जो भी वीडियो आते रहेगा उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा और कोई भी टॉपिक आपका स्कीप नहीं होगा और इस वीडियो को समझने से पहले जो आपका पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री वीडियो है उसे भी जरूर वॉच करिएगा ठीक थैंक यू फॉर वॉचिंग क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस